Eh, por ejemplo, Cuba tiene 62 años con régimen de excepción. Ahí no existen derechos. Venezuela tiene más de veintitantos años. Todas las dictaduras imponen el régimen de excepción para quedarse, porque es la única manera como ellos van a protegerse. ¿verdad? Eh, sé que estamos en otras épocas donde las comunicaciones ah, hacen una gran presión a gente como como Bukele, ¿verdad? Ah, esa es una de mis preocupaciones, de que, por ejemplo, gente ya de mi edad, nosotros hemos, yo he comprado varias propiedades en El Salvador, porque pienso retirarme, ¿no? De hecho, voy tres, cuatro veces, cinco veces al año al Salvador, y he comprado mis, mis, mis propiedades para poder vivir de eso, pues, ¿verdad? Eh, y, por ejemplo, en Cuba, que yo he viajado un par de veces, Allá no existe la propiedad privada. El carro que maneja la gente no es de ellos. Si se porta mal o está en contra o habla mal del Estado, se lo quitan. Si tiene su casita, se la quitan y se la dan a otro. Le quitan la cartilla de los alimentos. O sea, en otras palabras, no hay propiedad privada. Son cosas que a mí me dan miedo que lleguen a pasar en El Salvador. Y con el estilo que tiene Bukele, que es un gran autoritario, es de lo peor. Yo solo me recuerdo que después de Hitler o Calígula, son gente bien antojadísima que funcionan así, por soberbia. Y así como le quitó la vida a Alejandro Mason, se la quita a tantos. Y yo en mi caso tengo la ciudadanía americana, pero aún así me da miedo de mucha gente eh, que son ciudadanos americanos y allá están presos, ¿verdad? Entonces, pero volviendo a lo del régimen de excepción, son una de las cosas que a mí me preocupa y de la propiedad privada, licenciada. Y usted tiene toda la razón de preocuparse por eso. Fíjense ustedes que el estado de excepción es un mecanismo incluso, no solo para aniquilar a los pobres. La pobreza la están combatiendo aniquilando a los pobres pareciera que tienen un odio contra los pobres. Necesitan dar una imagen de una ciudad maquillada, que se vea bonita con lucecitas y ocultar todo lo malo que ahí pasa. Como la misma pobreza, la gente que no sale de sus mismas chantitas. Entonces utilizan esto como un mecanismo, pero lo impresionante que deben saber ustedes, llevo casos en todo el país, San Miguel, Santa Ana, Sonsonate, Cajuta, Chagatenango, los 14 departamentos del país. Y en Acajutla, en el puerto, tengo unos tantos clientes que son dueños de pequeños hoteles o restaurantes. Fueron encarcelados para poder quitar sus negocios y actualmente en uno de esos tantos casos le han quitado el hotel a la señora está presa a la par de, de que tienen el proceso donde la acusan de ser pandillera está otro proceso que se llama proceso de extinción de dominio significa que el gobierno les extingue su propiedad y pasa a nombre del gobierno bajo la excusa que esos bienes la señora los, los hizo porque era de pandillas, así la acusan. No existe ninguna prueba que diga que Norma, se llama Norma, alguna vez siquiera fue procesada. Fue una mujer luchadora, trabajadora, que sacó adelante a sus hijos, donde ellos están aquí en el país. No sé en qué estado están, pero eh, están aquí y otro está allá, paseando al frente. Destruyeron la vida de Norma para quitarme sus cosas, pero ese es solo uno de los hechos. En otro hecho, fíjense ustedes, allá en San Vicente, eh, iba el señor conduciendo su auto, un Hilux, un pickup nuevo Hilux, 